Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nzuri aliyotupa tena ya siku ya leo ya kwenda kujifunza kitu kwa ajili ya ufalme wake. Na ni neno ambalo Mungu ameliweka moyoni mwangu kwa siku nyingi ambalo tunazungumzia habari ya mambo ya nyuma yanavyoathiri imani yako au vitu vilivyokuepo nyuma vinavyoathiri imani yako. Nitakuepo hapa nikikuelekeza, nikikufundisha na naamini kabisa Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe upate kujifunza hii siri kwa undani jinsi ambavyo imani yako inacha, inapata changamoto kutokana na vitu ambavyo viko nyuma. Mungu akubariki sana na karibu sana utusikilize. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikitafakari maneno kutoka katika kitabu cha kitabu, kitabu, kitabu cha, cha matendo ya mitume sura ya tisa. Kitabu cha matendo sura ya tisa, matendo ya mitume sura ya tisa ni kitabu ambacho kinaelezea mwanzo wa safari ya, ya, ya Paul ambapo kwa kipindi kile akiwa ni farisayo na anapata kibali cha kwenda Dameski kwa ajili ya kwenda kufanya uhalifu kwa watoto wa Kristo ambao wapo kule au kuathiri imani alivyokuwa njiani Paulo alikutana na kitu cha ajabu akatokewa na Yesu akasikia sauti ikimwambia kwake kwamba mimi ni Yesu naye unaye niufi sasa ukiendelea mbele kusoma story ya Paulo Unavoendelea unakuja kuona kwamba kuna kitu cha tofauti sana kiliingia ndani ya Paulo kile kipindi. Ambacho leo nataka tuanze kukiangalia mfano huo huo kwenye maisha yetu. Tutaanza na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tisa, tuanzie mstari wa 19. Karibu. Matendo ya Mitume sura ya tisa, mstari wa 19. Unasema akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mhm, endelea. Mara akahubiri akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu na wote waliosikia wakashangaa wakasema si huyu aliyewaharibu waliolitia jina hili huko Yerusalemu mm. na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo mm. awafunge na kuwapeleka na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani mm. Sauli akazidi kuwa hodari akawatia fadhaa wa Yahudi waliokaa Dameski akithibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo how amekuwa hodari kwa sababu katika vipindi vichache vilivyopita ni safari yake ile ile. Yaani ni kwamba mtu ni sawa leo hii anatoka mkoa mmoja kuelekea mkoa mwingine. Kuenda kwenye operation ya kinyume na Mungu kule. Na na watu washapata taarifa kabisa washaambiana, washapeana taarifa kwamba kuna mtu anaitwa Sauli anakuja kwa ajili ya kuwa watakatifu waliopo Dameski. Na anafika Dameski kabla ya kufika Dameski, anapata encounter na Yesu Kristo anapewa kitu cha kufanya. Alafu Paulo anaenda anakaa kule Dameski muda mrefu. Baadaye siku nyingi zinapita Paulo unakuta amesimama anaanza kumshuhudia Yesu Kristo eneo ambalo wana taarifa zake kwamba huyu ni jamaa aliyetumwa kuja kutuua. Lakini si hivyo tu, ukifuatilia vizuri unakumbua kwamba Paulo alivyokuwa pale Dameski na alivyokuwa alivyoanza kuhudumu walisha kuepo watu ambao walimshangaa na walimsema Paulo yule waliyemfahamu kama Sauli wakishangaa anavyosema siri ya Kristo na kusema Kristo ni mwana wa Mungu amefufuka mtu ambaye alitumwa kwenda kuharibu imani leo hii amekuwa mtu wa kuhubiri imani na ukiangalia wale watu waliofadhaika waliokuwa wameshangaa wame, wame na Paulo amewafadhaisha walikuwa wanatafuta maana halisi kinachoendelea kwa Paulo ni nini kwa sababu si watu ambao wangebaki na imani ile ile ya kwanza kwamba tupokee kile ambacho Paulo anakileta au kile ambacho kimebebwa na Paulo moyoni mwake kwa sababu wanamfahamu Paulo kwa shida iliyokuwa imebebwa mioyoni mwa wale watu ni ufahamu walionao kwa Sauli kiasi ambacho hawawezi wakaamini hawawezi wakakubaliana kwamba leo hii yule bwana aliyetumwa Lasmi kwa ajili ya kwenda kuwapoteza kwa ajili ya kwenda kuua amesimama anaanza kubiri njiri. Wakapigwa na mshangao. Lakini ni watu wa imani. Na alichokuwa na kiubili ni kitu cha imani. Yaani ni sawa leo hii kuna mtu anahubiri habari za Yesu Kristo na we ni muamini wa Yesu Kristo, lakini una gap za watu kuwasikiliza. Kwamba ningeweza kumsikiliza kama angekuja Petro. Kwa sababu gani? Kwa sababu namfahamu Petro alivyo ningeweza kumsikiliza ya 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 Petro at least lakini amekuja Sauli mtu ambaye ametumwa kwa ajili ya kuja kutuua naye anahubiri kwa habari ya Kristo maana inawezekana moja wapo ya mawazo aliyokuwa nayo ni kwamba pengine amekuja 
katika hii hubiri alionayo katika hii hali ya kusema anahubiri labda atukusanye wengi ili atuue lakini kila wakiangalia nia ya Paulo haiko hivyo sasa unajiuliza kilichokuwa kinawashangaza hasa wale watu ni nini kwa sababu kama walikuwa wanamfahamu Kristo na walikuwa ni wana wa Mungu kwa nini wafike hatua waanze kumshangaa Paulo akiwa na ubiri kwa sababu gani kuna mambo wanayafahamu ya Paulo yaliyokuepo nyuma kiasi ambacho yale mambo yanazuia kupokea kitu ambacho kipo kwa Paulo kwa sababu kama kipindi kile walishamfahamu Paulo kama Sauli, kama ni muuaji wa watu, kama ni mtu ambaye ambaye anateka, mioyo yao ilishatengeneza ufahamu kwa Paulo ambao unazuia kupokea kitu cha tofauti kwa Paulo. Endapo Paulo leo atakuja ataelezea masuala ya Kristo, mradi tu kuna ufahamu tunao juu ya Paulo. Paulo yule yule ambaye tulitembea naye tukimuona na liuzi kanisa. Hata kama atakuja na message nzuri vipi? Kwa nini ahubiri huyu Paulo? Kwa sababu gani tunafahamu nyuma yake alivyokuwa? Kwa sababu gani tunafahamu Paulo alivyokuwa? But kitu ambacho kilinishangaza nilikuwa nikaendelea kukiona. Biblia inasema Paulo aliendelea kuhubiri kwa ujasiri na ushujaa. So kama Paulo anapata ujasiri wa kuhubiri kwa ushujaa huo, maana turudi kujitathmini hawa watu kwa nini hawakupata ujasiri? wa kupokea kila kitu wakati wao ndio walikupa kwenye Kristo. Maana kuna operation ya vitu viwili tofauti ambavyo vilikuwa vinafanyika. Kwa sababu wakati hawa watu wanaendelea kuzitunza kumbukumbu za Paulo, wanaendelea kuzikumbatia kumbukumbu za Paulo, wanaendelea kuwa na kumbukumbu za Paulo kwenye maisha yao. Tayari Paulo alikuwa ameanza zoezi la kutoa zile kumbukumbu ili kupata kitu kipya tofauti na zile kumbukumbu ambazo zimekaa. Na, na, na ni kitu ambacho kipo kwenye maisha yetu. Kitu ambacho kinatembea hata na we pale ulipo. Kuna namna ambayo unaweza ukayafahamu mambo. Kuna namna ambayo umesha kuwa umepita kwenye vitu vingi. Unajua ukianza kuongelea habari ya vitu vilivyopita mda mwingine watu wanachukulia kwenye pande wa dhambi, anaanza kujikagua vitu mbalimbali ambavyo vimepita kwake kama dhambi, anakumbuka kipindi ambacho alishawafanya dhambi fulani, dhambi fulani, dhambi fulani. Hiyo ni moja. Lakini pia kuna vitu ambavyo vinabeba maana ya maisha yako. Havikuwa dhambi, yalikuwa ni matukio ambayo yalitokea. Yalikuwa ni matukio ambayo yalipita na wewe kiasi kwamba hata leo hii ukiambiwa vipi ndani yako unabaki unatabasamu lakini hamna namna elimu inayoingia saizi moyoni mwako ikayaweza yale matukio yaliyopita zamani na uni mkristo na uni mwokoka. Kwa sababu gani kumbukumbu zako zinakukumbusha kila kitu ambacho kilikupitisha kwenye maisha yako kiasi ambacho hamna namna ukapata nafasi ya kumruhusu Paulo ahubiri kwa sababu unamfahamu taratibu taratibu Unamfahamu alivyoua kanisa, unamfahamu alivyohusika kwenye kifo cha fulani, unamfahamu alivyozo kwenye kifo cha fulani. Ghafla ndani yako mnakata uwezo wa kumsikia Paulo. Sasa hichi hichi ni kitu cha kwa Paulo. Tutaenda mbele zaidi tutaona Yesu na wewe mambo yanakuwaje. Sasa kinavyoendelea kwa watu kuhodi kitu ambacho Paulo alikuwa nacho, Paulo anaendelea na bidii na ushujaa kuendelea kuhubiri ile siri. Maana Paulo ndani yake ana adhima kubwa ya kwamba nilichokipata kina taarifa kamili ndivyo kilivyo. So sina namna nikaendelea kukumbatia kilichopita. Kwa sababu unavopata hatua ya kitu kipya maana yake rahisi ni kwamba umehama. Maana yake Paulo pale alikuwa amehama, ametoka katika ufalme wa giza, amesha tafsiriwa kwenye ufalme mpya. Hakuna namna aendelee kukumbatia vitu vilivyopo kwa sababu tayari kwenye ufalme mpya amepewa mbio ya kukimbia. Ambayo hii mbio endapo tu kama atabaki na ufahamu ule ule, endapo kama ataendelea kukumbuka vile vitu, hawezi akafika kwenye ile mbio. Kwa sababu gani mpaka mbio imekuwa halisi kwako hawezi kaendelea kushikilia vitu ambavyo vimepita nyuma vinginevyo utapoteza kitu ambacho kipo mbele that's why paul anaongea kwenye kitabu cha wafilipi ipitia wafilipi 3:13 kwa nini akizungumzia kitu kama hichi vipo vitu vingi sana kwenye maisha yako hapo hapo ulipo vitu vingi ambavyo vinaendelea ni kwenye imani yako ni kwenye hali ya roho yako viko vitu vingi ambavyo vinakuja na umekuwa na maombi ya muda mrefu na Mungu yuko tayari kukutoa hapo ila kuna hiki kitu kinachokukwamisha isome isome hiyo hiyo wa Filipi sura ya tatu, mstari wa 13 wa Filipi 3:13 neno linasema ndugu sijidhani nafsi yangu kwamba nimekusha kushika ila natenda neno moja tu nikiyasahau yaliyo nyuma hmm. nikiyachuchumulia yaliyo mbele natenda neno moja tu Mm-hmm. Alivyokuwa anaandika hii barua kwa Filipi hapo juu ukianza ukiona anaelezea na hesabu mambo yote kuwa kama hasara mm-hmm. 
Anasema kama ni katika mwili mimi ningejisifu zaidi katika mwili. Kusa mimi nimekuwa farisayo, nimekuwa hivi na hivi. Anaongea vitu vizuri ambavyo vingekamilika katika mwili. Lakini anapofika mstari wa tatu anasema lakini ndugu zangu natenda jambo moja tu. Nipo kutenda jambo moja tu. Nikiyasahau yale yaliyopita. Nikiyasahau yale yaliyopita. Alafu anasema nikisahau yale yaliyopita naanza kuchuchumilia yale yajayo. Sasa ukitafuta maana halisi ya kusahau yaliyopita haipo kwenye issue ya cancelling memory kwa maana ya kwamba siwezi nikakumbuka tena kwamba kuna kipindi niliwahi lala njaa siwezi nikakumbuka tena kama kuna kipindi nilishawahi pitia machanga nani madhaifu fulani no ila kuna kitu ambacho kinabaki kwenye ile memory ambacho kinapambana na hatua zangu zinazofuata nikitaka nisogea hatua mbele moja nikitaka nisogea hatua moja mbele changamoto yangu inakuwa tayari nimekumbuka kile kitu na kile kitu kinakuwa halisi kwenye hatua kiasi kwamba hatua hii inayopigwa inakuwa dhaifu that's why Paul anasema mm, kama nikienda kwa namna hii kama nikiendelea hivi hivi kama nikikaa katika style hii maana yake naathiri imani kama leo hii natakiwa nipokee mujiza wangu, kama ni kipindi ambacho Mungu anafunguka kwangu, kama ni kipindi ambacho namuona Mungu kwenye maisha yangu, kama ni kipindi ambacho kimeandaliwa kwenye maisha yangu, still nashikilia kitu ambacho kilishawahi pita, kitu ambacho kilishawahi kaa na mimi, kitu ambacho kimekaa na mimi kwa muda mrefu, kitu ambacho kilishawahi nikamata na kikanielezea mimi ni nani. Inatakiwa uwe makini sana kwa sababu kile kitu ambacho kimekaa na wewe kwa muda mrefu, ile hali ya failing ambayo imekaa na wewe kwa muda mrefu, ile hali ambayo imeishi na wewe kipindi ambacho imeumiza moyo wako, itakuwa challenge kipindi ambacho Kristo atakuwa dhahiri kujifunua kwenye maisha yako. That's this time ambayo hii ndio muda ambao watu wengi wana miss season ambazo Mungu ameziweka. Wanazikosa moment zao kwa sababu shetani yuko tayari kuhakikisha unakosa moment yako kwa kuendelea kukukumbusha na kukutafsiri wewe ni nani kulingana na nyuma yako ilikuwa vipi Paulo alivogundua isili anasema mm natenda neno moja tu nikiyasahau yote yaliyo nyuma na kuyachuchumilia yaliyo mbele kwa nini kwa sababu kuna mbio natakiwa niende anasema kuna mede nimekusha kuwekewa ya thawabu ya mwito mkuu ulio katika Kristo Yesu. Na hii mede ili nifikie, huu ushindi ili niufikie, lazima niwe na mazoea ya kuichukulia leo kama ilivyo. Lazima niwe na mazoea ya kuibeba leo kama ilivyo. Lazima niwe na mazoea ya kumwelewa Kristo sasa. Lazima niwe na mazoea ya kuthamini kitu ambacho Kristo amekiachilia sasa bila kulinganisha na jinsi ambavyo nimetembea na Kristo miaka miwili nyuma. Jinsi ambavyo nimepita kwenye changamoto miaka miwili nyuma. Mpaka niwe na uwezo wa kuyabadili yale mambo yakakosa nguvu kwenye hii hatua ambayo nipo ndipo nitaweza kuifikia mede ya dhahabu. Maana kwa lugha rais Paulo anachokielezea kwamba kama angebaki na maisha yale yale, kama angebaki na ufahamu ule, kama angeendelea ku hold the past, ilikuwa ni ngumu sana Paulo kuja kuifikia thawabu ambayo imewekwa mbele yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipo kitu ambacho kimeachiliwa na kinahitaji jambo moja tu. Kinahitaji kuendelea kuwa na bidii kuyasahau ya nyuma. Na kama ya nyuma yakibaki hai, basi ujue yatapambana na kile kitu ambacho unacho sasa. Kiasi kwamba hatua yako itakuwa na changamoto sana. Mungu atakujibu hawezi kukamata kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho unacho moyoni. Haleluya. Yeah. Ukirudi ukifuatilia kile kipindi Petro alipokuwa anavua. Petro amekaa kivua kwa usiku kucha hajapata kitu. That was the condition. Ile ilikuwa ni hali halisi ya Petro. Hajapata kitu. Usiku kucha amevua. Usiku kucha amevua. Hajapata kitu na amevua kwa akili yote ya uvuvi kwa sababu Petro hakuwa mvuvi wa kwanza hakuwa lena hakuwa mvuvi ambaye anajaribu kuvua hakuwa mvuvi ambaye ndo kwanza fani mpya tukubali kwamba ameshindwa kuvua kutokana na fani hapana Petro ni mvuvi wa muda mrefu anaifahamu bahari anayafahamu majira ya bahari anafahamu kila kitu kinavyoendelea kwenye fani ya uvuvi ameingia kuvua usiku kucha hajapata kitu usiku kucha hajapata kitu na maisha yake anayafahamu yanategemea samaki na usiku kucha umekatika hajapata kitu. Kesho asubuhi akiwa amefika hatua ambayo hawezi tena akaendelea na ile kazi ya kuvua. Amefika hatua ambayo amekata tamaa, ameanza kutoa neti. Anasema alikuwa anaziosha neti zake. Kwa mbao anafahamu wavuvi ni kama amefika hatua ambayo zile neti alizotumia kuvua amekosa kitu, anaziweka katika hali safi ili aje kuzitumia tena baadaye. Kwa maana yake ule muda ambao ulikuwa ni muda wa kwenda sokoni kupeleka samaki ni muda ambao Petro alikuwa hawezi kupeleka samaki sokoni. Badala yake Petro amekaa akiamua kuziosha nini? Nyavu. Kwa sababu hakuna tumaini lililobaki. 
ametoa ile usiku kucha amekuwa amekaa usiku kucha akijaribu kupata samaki akijaribu mbinu hii akijaribu kukamata hapa akijaribu kugusa hapa hakuna samaki lakini kesho yake anakuja mtu anamwambia Petro twende tupa jalife pale pareka jalife pale si si kinachotokea pale kama Petro angebaki na ufahamu alioshinda nao usiku kucha wa kwamba Mungu nafahamu Nimesha nimetumia akili yangu yote. Nimesha pambana ninavyoweza. Nina degree kwenye ile eneo. Nina masters kwenye ile eneo. Nimetumia all my skills kila nilichokuwa nikijaribu kufanya, kila nilichokuwa nagusa kufanya, kila akili yangu ilivyo nimejaribu kufanya. Lakini sijapata samaki hata mmoja usiku. Kama ile kumbukumbu ya jinsi alivyopata shida usiku, ingekuwa kubwa kuliko sauti ya Yesu anayomwambia nenda katupe jarife. Petro singeweza kuona ile muujiza wake. Kwa sababu gani ile akili ya zamani ni kubwa. Kiasi ambacho Yesu hana sauti moyoni mwake. Yesu anapokuja kuzungumza naye kwa bali ya kwamba twende upande wa upande wa pili ukatupe jarifu. Ili tegemea jinsi gani Petro anaweza akayasahau yaliyopita, akachutumilia thawabu iliyopo mbele kwenye kuvua samaki. Kwa sababu kama Petro angebaki na akili ile ile aliyokuwa nayo na ufahamu ule ule aliyokuwa nao wa bahari na, 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 na utaalamu na jinsi ambavyo anajitambua kwamba yeye ni mtu mzuri kwenye bahari, ni mzuri kwenye kuogelea, anajua majira ya kuvua na kumbuka Yesu anakuja na alikuwa sio majira ya kuvua kwa sababu samaki yavuliwi mchana. Yesu anakuja na toa maelekezo ya mchana, anaenda kinyume na utaalamu wa Petro. Ita kwa Petro akubaliane kiwango kile kile chokubaliana kwamba okay lete mimi nipele ngoja niende nipeleke hii jarife afu nikaone kitakachotokea badala yake Petro asingepata samaki hata mmoja Kwa nini? Kwa sababu swala lilikuwa sio kupata samaki. Swala lilikuwa wakati uachiliwaji au pako unapoachiliwa kwa Petro kupata samaki unakutana vipi na kumbukumbu yake ya nyuma? Unaweza kukosa moment yako, unaweza kupishana na majila yako sababu ya kumbukumbu iliyopo nyuma. Na nimerudi kukuelekeza kwamba si kumbukumbu ya dhambi tu, kwa sababu tukiongea hivi ndio zipo kumbukumbu za dhambi ambazo pia zinakurudisha kutokumfikia Mungu, lakini zipo kumbukumbu za mateso, zipo kumbukumbu za failures, maeneo ambayo umepitia, changamoto ambazo umepitia, zimebaki kichwani mwako, ambazo zinazuia Yesu kujifunua kwenye maisha yako. Ambapo akitokea Yesu kwenye maisha yako, hauwezi tena ukagrab kile kitu ambacho Yesu anakileta badala yake unakumbuka 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 kiu kweli unakumbuka unakumbuka jinsi ambavyo umekaa usiku kucha na ukiwa na elimu ya kuvua unakumbuka ambavyo umeteseka muda wote na ukiwa unakumbuka ulichokuwa unakifanya basi akili yako inakataa tena kumpokea Kristo badala yake unaendelea kufikiri mbinu zingine za kutatua tatizo wakati Yesu amekuja anakuambia upande wa pili kuna samaki upande wa pili kuna samaki upande wa pili kuna samaki na wewe hauko tayari kwenda upande wa pili kwa sababu una akili una akili Unaweza karudi pia kumsoma Petro kwa namna nyingine. Kwa sababu Petro kuna siku aliwahi tembea na Yesu, alimwona Yesu anatembea kwenye maji. Alafu Petro akasema Niamuru na mimi nije. Yesu akaambia njoo. Petro akaanza kutembea kwenye maji. Akaanza kutembea kwenye maji. Alafu Biblia inasema ghafla Petro akaona hofu. Oh, Petro akaona hofu. Alivosikia hofu Biblia inasema akaanza kuzama. I was thinking different here. Nilikuwa natafakari kitu cha tofauti sana hapa. Kama Petro mvuvi wa muda mrefu anayajua maji. Leo hii ameambiwa na Yesu kutembea juu ya maji. Uwe na uhakika kwamba kilichomletea hofu ni ufahamu alionao juu ya maji. Kwa sababu Petro alikuwa mvuvi kiasi ambacho uvuvi wake unafahamu taarifa ya maji. Kuna ile kauli ambayo hata wavuvi hapa Tanzania wanaisema maji hayana mwenyewe. Kwa hiyo Petro alikuwa si tu kwamba ameamua kwenda kuisikiliza sauti ya Yesu, lakini ndani yake yalibaki kumbukumbu zilibaki ambazo zinamtambulisha Petro kwamba kumbuka maji jinsi alivyo, kumbuka maji alivyowahi mfanya fulani, kumbuka maji alivyowahi kwa kumbuka maji alivyowahi rafiki zake wavuvi, kumbuka 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 those memories ambazo zilibaki kwenye kichwa cha Petro muda mrefu, zilibaki kwenye kichwa zilianza kusumbua muujiza wa Yesu kiasi ambacho the flow of power ya kutembea kwenye maji iliyokuepo kwa Yesu ilikwamishwa kwa Petro kwa sababu Yesu aliyemwambia njoo alikuwa na uhakika Petro angeweza kuja maana yake flow ya nguvu iliyokuepo kwenye maisha ya Petro ya Yesu wakati anatembea kwenye maji mda ule ile nguvu iliyokuepo ya kwenda against mambo ya mambo ya mambo ya, ya physics kwa bali ya kuelea kwenda against mambo ya kuelea amini kwamba kitu kikikaa lazima kizame kwenda against kuzama ile flow ile nguvu iliyokuepo ilikwamishwa na ufahamu wa Petro maji jinsi yalivyo 
So Petro alitakiwa awe na namna ambayo anaweza akakaa kwenye yale maji na kuhakikisha anasahau nikiasahau yote aliyopita na kuchuchumilia mwito wa kwenda kwa Yesu njoo unifuate tembea juu ya maji lakini kama ndabaki na zile kumbukumbu za kile kinachoendelea na kile kilichopo kwenye maji siwezi nikamove ndio kitu kilichotokea kwa Petro hakupiga hatua nyingi sana akaanza aka, 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 kuzama lakini pia ukikumbuka Petro anazama vipi wakati Petro ni nani ni, ni mvuvi hakuna mvuvi ambaye sio mwogeleaji anahitaji na msaada wa Yesu juu maana yake haikuwa hofu tu ilienda hatua ambayo aligundua hichi kima ambacho naogelea it's not my type anymore kwa sababu gani kwa sababu anafahamu maji anafahamu viwango vya maji anafahamu anaogelea wapi anafahamu anavua samaki wapi this is not my type siwezi nikaogelea hii area kwa sababu gani kumbukumbu alizokuwa nazo kichwani kumbukumbu ambazo zilibaki kwa muda mrefu zinasumbua muujiza wa Yesu kuwa fulu kwa Petro maana yake Petro japo tunaweza tukamfurahi alikuwa at least ana experience ya kutembea juu ya maji lakini ya kufika destiny japokuwa kweli kuna kitu nakifanya kwa, kwa uzuri lakini hakikamiliki kwa sababu ya how umehold mambo yaliyotokea zamani So hata kama tukikupa nafasi nzuri ya kumove, tukikupa nafasi nzuri tukahubiri kwa namna yote. Lakini kama kuna vitu ambavyo havijatoka vya zamani, ambavyo kila ukikaa unamkumbuka Mungu anasema God, I do remember that day mama anakufa. Haikuwa fair. Mamangu alikufa nikiwa naona na nilikuwa naomba. Haikuwa fair. Yale mambo yamebaki. Anakukuletea muujiza, anakupitishia muujiza una tafsiri ya maisha aliyopita nyuma, ambayo kila akikuletea mwe this is your time. Na shetani yuko makini sana kuhakikisha you miss your season. Anakisha kabisa unatoka kwenye ramani. Alafu kirudi na muomba Mungu same thing. Hapo nakwambia nimesha kifanya. Ila unashindwa kukikamata kwa sababu ya past. Paulo akajua hii siri akasema, mm, nafanya jambo moja tu, nikiyasahau yote yaliyopita. Na yasahau yote yaliyopita. Maana kile nataka nipate the fresh of it. Nataka nipate the full of it. Kama ni kutembea juu ya maji let me walk. Kama ni kwenda kuvua samaki let me niache tu nikavue. There is no way ambapo niendelee kusema navua samaki kwa akili zile zile. Usiku mzima nimeshindwa. Na unapata new experience. Na unapata new call and I'm still holding the past. Bado nimewashika wale watu. Kuna watu ambao unao moyoni wako kwa jinsi ambavyo walipita zamani na wewe walivotembea zamani na kiasi ambacho hata leo hii wakija na new fahamu wakakuelezea vitu vipya wakawa na mambo mapya huwezi ukapata si tu kwa sababu wanaongea vitu vibaya kwa sababu unawafahamu na until umewafahamu leo hujawahi wafahamu kabisa kwa sababu kama uliwafahamu nyuma unatakiwa uwe na bidii kusahau yaliyopita kwa sababu ndipo unaweza kupata the fresh of you ndipo the growth of you inaanza kama umepitia failures za kutosha manake usipoweza kusahau yaliyopita kwenye zile failures itakapokuja blessing utatafsiri kama failures and you will be experiencing failures all of your life kwa sababu gani haujazoeza moyo wako kusahau yaliyopita bado yana nguvu moyoni mwako bado yana thamani moyoni mwako tutuone kidogo kipindi cha kipindi cha 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 Musa. Katika kitabu cha, cha kitabu cha cha kutoka sura ya pili mstari wa 12. Hawa ni watu ambao Musa wamekuwa wakimlilia Mungu muda mrefu sana. Wamekuwa wakimlilia Mungu muda mrefu sana kwa bali ya kuwatoa kwenye nchi ya utumwa. Sura ya pili mstari wa 12. Kutoka sura ya pili mstari wa 12 unasema basi akatazama huko na huko na alipoona ya kuwa hapana mtu akampiga Misri yule akamficha akamficha ndani hmm. ya mchanga. Endelea. Akatoka siku ya pili na tazama watu wawili wa Ibrania walikuwa wakipigana. Hmm. Akamwambia yule aliyemdhulumu aliyemdhulumu mwenzake, hmm. "Mbona unampiga mwenzako?" Hmm. Yule akasema, "Ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Hmm. Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri?" Unataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Aliyekuja mbele ni Musa, mwenye responsible ya kuwatoa kwenye nchi ya utumwa. Lakini kuna mtu mmoja aliyekaa na ile time ambapo Musa anakuwa revealed kwao. Aliyekaa akasema, mm, "Unataka kuniua kama ulivyoua yule wajana." Kichofuta nini? Musa akakimbia. Wakaongeza miaka 30 na kitu kama sio 20 na kitu, miaka mingine mbele ili kutoka Misri. Lakini Musa alishakuwa revealed kwao. Kwa hiyo jamaa alichukua mikikamata ni the past kwamba i know huyu mtu ni muuaji jana kaua mtu na it doesn't matter the past ni lini kwako ni jana ni juzi ni miaka 20 iliyopita miaka mitatu iliyopita mradi ni kitu kilichopita lazima uwe na mazoea ya kukisahau kwa sababu this time ambapo Musa anaenda kwenda kwa wale watu kumbuke Musa tayari anaandaliwa kuja kuwa muamuzi juu yao na Musa anaenda kwa wale watu na yule mtu anakataa ile moment ambayo anakataa anamreveal Musa kwenye makosa ndio hiyo moment ambayo ana miss season ya kutoka inaongezewa miaka mingine tena wakiendelea kuteseka utumwani kwa sababu gani alibaki na memory inayomtamlisha Musa nani kwenye maisha yake kiasi ambacho akimuona akamwambia nani aliyekuweka muamuzi juu yetu unataka kutua kama ulivyomua 
yule wa jana kama ulivyofanya kitu ulichokifanya jana ile memory ya kama jana ndio iliondoa ule upako ambao Mungu alikuwa anawachilia kwa Musa pengine kuanzia pale kama jamaa angempokea Musa kama muamuzi angekuwa balozi wa kwenda kumtambulisha Musa kwa wenzie kwamba nimemwona huyu bwana ni muamuzi kwetu lakini kwa sababu ameshikilia kitu ulichokifanya Musa jana kwa sababu amekamata kitu ambacho Musa alikifanya jana maana hawezi akapokea muujiza until Musa aje kwa sura nyingine tena you see kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vipo hapo. Ukiendelea kuvifuatilia unaona kwamba kama ilikuwa tu ni issue ya kukaa na na nani na na nani na, na, na utumwano ulishakaa muda mrefu. Lakini the, the moment, the moment iliyokuwa ime grab the past ndio iliyomkosti yule bwana. Ile tu muda ambao Mungu ana reveal kwako alafu umeshikilia. Na maana Paulo anasema akaanza kuhubiri kwa ushujaa. Maana kijapokuwa nilikuwa on the way na ile hasira yote ya kwenda kuwa Damascus. No. Now nitafanya jambo moja tu nitayasahau yale yaliyopita. Kweli najua nimeliuzi kanisa sana. Kweli najua nimetesa nime, nime watu sana. Kweli najua nimekuwa no 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 but now nimeshaanza kusahau yaliyopita. Siwezi nikakaa unajua kama ni mtu ambaye ni mtumishi alafu kakao kukumbuka the way ulivyoua watu. The way ambavyo umetumika ume, kukuwa wa Kristo. Alafu leo unamhubiri Kristo. Ghafla ile flow power ile nguvu ambayo inapita kuhudumu kama mtumishi inakata kwa sababu gani tayari mambo ya nyuma ni makubwa kuliko kile ambacho Mungu anakiachilia kwenye maisha yako na hapo unakata kwa imani yako inasumbuliwa na mambo ambayo yako nyuma jinsi ambavyo umepitia kwenye changamoto imani yako inasumbuliwa that's why kuna kipindi kinakuja ambacho inawezekana makanisa yakawa na watu ambao they don't have faith anymore anymore they don't have faith anymore kwa sababu walikuja kanisani kupata gari na walivyoambiwa gari linakuja imepita kipindi kirefu ambacho huwezi kuambia tena gari linakuja tayari wameshakaa kwenye muujiza ambao ulikuwa ni wa maneno tu kuna watu ambao walipewa na namna ya kufanya waliambiwa panda gari wakatoa na sadaka wakapanda wakasema gari lako linakuja mwaka huu na ile gari alikuja ile imani imepata shida kwa sababu Mungu anapokuja kuleta ule muujiza anakutana na how unamdefine according to the past kama leo ndo siku ambayo natakiwa upokee na kuna anointing hicho kitu naambia mm, I do remember my pastor aliongea miaka kumi iliyopita and nothing happened. So unakata flow ya power kukuletea kile kitu ambacho kipo. Hii ipo kwa sababu itafika kipindi ambacho watu wengi wameambiwa na sometimes even pastors wanaongea kwa mazoea kwa sababu si kila mtu ambaye anasimama mbele na kuzungumza kwamba nimeonyeshwa kesho kuna gari, nimeonyeshwa kesho kuna gari ni kweli kaonyeshwa. Sometimes it's a kind of lugha ambayo inatumika madhabahuni ikupe hope. At some time tuna watu ambao wamepokea injiri kutokana na maumivu ya zamani na tumejenga makanisa muda mwingine kwa watu ambao wanapokea injiri kutokana na maumivu ya zamani. Kutokana na kwamba alishoipitia changamoto za maisha nyingi unaweza kumwambia kwa habari ya tumaini akawa chini yako lakini it's not really gospel akapokea kile kitu kwa sababu ya maumivu yale akapokea kile kitu akaanza kukifidi kile kitu lakini ukimwangalia moyo wake unafikiria challenges kuzitatua na kadiri unavyomwambia zitatokea zitatokea na hazitokei imani yake inapungua atakapokuja kuachilia kile kitu Mungu ghafla ana lose ile moment ile moment inapotea kwa sababu gani kuna moment kuna vitu kuna kumbukumbu zimebaki kuna lazy jaws zimebaki ni za nyuma kuna vitu vimebaki ni vya nyuma ambavyo Mungu anavutaka kuflow kwako kwenye maisha yako full anakuta kuna vitu bado vimebaki baki ambavyo bado vinamru, vinamzuia yeye kuflow kuna mentality kuna ufahamu kuna kind of mindset ambayo imebaki you are not full in Jesus what if Yesu asipokupa gari mpaka maisha yako yanavuishi what if Yesu asipokupa mume mpaka unakufa duniani will you still say you are God will you still hold that faith kwa sababu inawezekana asikupe mpaka dakika yako ya mwisho ndipo akakupa alafu kwa unaondoka dunia and he still meant to be God utaihold imani au utatafsiri kilichopita ndipo umtafsiri Mungu kwenye maisha yako utakata flow of power utaondoa kile kitu ambacho Mungu amekiwa kwenye maisha yako kwa sababu God is operating kwenye mdao wake maana Biblia inasema inikeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari atawakweza kwa majira yake ile ya point time inavyokuja kwenye maisha yako na inakutana na memories inakutana na vitu ambavyo vimevikamata maana yake haujaanza kuvisahau ndicho kilichotokea kwa jamaa moment ilivyofika ya wao kutoka utumwani Musa amekuja tayari kuna vitu vimeshikiliwa anamfahamu Musa kama vinyo watu walishindwa kupokea injili ya Yesu Kristo kwa sababu wanamfahamu ni mtoto wa Selemala tayari kuna fahamu upo kuna kitu ninacho ambacho hakiwezi kikaruhusu hiyo elimu iingie mpaka ifike hatua umeanza kuvisahau vile vitu imani yako itaendelea kuwa na challenge mpaka ifike hatua ambapo umeanza kuvisahau vile vitu imani yako itaendelea kupata changamoto mpaka ifike hatua ambapo umegundua kwamba mm, hivi vitu na type jinsi vilivyojipanga jinsi ambavyo nilikuwa nakumbuka natakiwa niweze kuviluze nataka nimfahamu Kristo ambaye hata kama leo hii hata nipa hata kama niliyemwombea amekufa he will still remain to be God hata kama leo hii kila kitu kimekata tabaki tu kwa Mungu hata kama sijapata vinavyotakiwa 
hataki tu kwa Mungu. Hii ndio faith ambayo tunaitengeneza. Ndio maana kuna mdesi anasema, "Je, yeah, mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani ulimwenguni?" Kwa sababu si gari na mtafsiri Mungu atembeje kwenye maisha yako. Si mume anetafsiriwa Mungu atembeje kwenye maisha yako. Hii there, regardless unapitia changamoto gani? Regardless kuna kitu gani ambacho unatamani Mungu angeonekana. Hayo mahitaji hayamkamilishi Mungu awe Mungu kwenye maisha yako. Mungu amekuwa Mungu kupitia imani ulionayo. Mpaka ujifunze kusahau hivi vitu vya nyuma. Hata kama havikutokea, hata kama vilikuwa vina maumivu vipo. Hebu muone Mungu kwa kiwango kile kile ambacho nitakio muone leo. Kwa sababu anaweza kufanya muda wote kutoka saa hizi na akakuta lazy jaws. Akakuta mabaki. Akakuta mabaki kwenye imani yako kiasi ambacho yatakata flow of power. Ulikuwa unaomba lakini flow of power imekata. Anajirilizi kwenye maisha yako flow of power imekata. Kwa gani? Still there are things ambazo zime hold moyo wako. Zime hold moyo wako kiasi kwamba kila akiachilia na guno mm, huyu mtu hajawa thabiti kwangu kwa sababu kuna vitu vimebaki moyoni mwake. Nikiachilia naona changamoto. Paulo anasema nimegundua hii siri na yasahau yote yaliyopita. Nisemeni mnavoweza mkanisema, tamkeni mnavoweza mkatamka, lakini bidii yangu ni kuyasahau yale yaliyopita ili itaka kuwa time the due time itakapokuwa inatokea imani itakapokuwa inaleta matunda sitamani ku miss the moment kwa sababu i know jesus will reveal any time from now i don't want to miss the moment because of the past experiences kitu kinachokiongea paulo i do, I, I understand myself nimekuwa muwaji sana i do understand myself nimekuwa mtu wakuwa sana i don't want to miss my miracle because of the past experience I don't want to miss that gift from God because of the past experience. Sitamani nikose ile hali ya mafanikio because of the past experience. Ninavoendelea kumtamka Mungu na ninavoendelea kumsema because of what happened, because of what happened. Natamani kuendelea kuyasahau yaliyopita ili nichuchumilie ile thawabu iliyowekwa kwa Kristo Yesu. About out of that utaendelea kumuona Mungu is unfair kwako. Kwa sababu upo muda ambao ni appointed kwako. Unakukuteja huo muda na shetani yuko makini sana kuhakikisha katika cha huo muda anatukuza kitu ambacho kilishapita na kilikuumiza ghafla unapoteza moment yako how many times umepoteza moment zako kwa sababu tu ya kuvalu how what happened in the past kwa sababu ya kukumbuka ndugu yako alifanywa nini kwa sababu ya kukumbuka aina ile ile ya maisha alipitia ndugu yako aina ile ile ya watu alipitia ndugu yako aina ile ile ya kabila aliolewa ndugu yako kila kitu kime grab Mungu anavutaka kuachilia mirako yake kwenye maisha yako anakutana na jiwe residues of the past and you can't move from there kwa sababu gani imekukamata Ukitaka kusogea hatua moja nyuma, hatua moja mbele ndani yako hamruhusu kwa sababu kuna vitu ambavyo vimekaa vya nyuma. Paulo anasema nikiasahau yote yaliyopita na kuchuchumilia yale ajayo. What am I doing now? Na sahau yote yaliyopita. Regardless nimelala na njaa mara ngapi? Regardless sijawa katika ile vitu ambavyo nilikuwa navitamani, lakini natamani kusahau kwa sababu I know that this time is coming. Kuna due time inakuja. There is an appointed time inakuja kwenye maisha yako. Every person an appointed time. Every person an appointed time ambao Mungu ata reveal vitu vingi kwenye maisha yake. Na hauwezi kumpangia iwe lini, na hauwezi kumforce iwe lini ila unaweza kumzuia visitoke. Kwa sababu ya ile past ambayo imekaa muda mrefu kwenye maisha yako. Ingekuwa heli leo kama ungeanza ku exercise to forget about yesterday how you moved yesterday jinsi ulivyotembea yesterday jinsi ulivyokuwa yesterday jinsi ambavyo maisha yako yalikuwa magumu yesterday kwa sababu that yesterday ikibaki moyoni mwako utakapoambiwa tupe tupa jarife upande wa pili wa bahari uweze ukatupa kwa sababu unakumbuka skills zako ulizozitumia unakumbuka jinsi ulivyohenyeka unakumbuka jinsi ulivyohangaika uweze ukatupa tena kwa sababu gani tayari ndani yako mmekuwa hamwezi mkajaribu tena ume still una, you are still holding the past bado umeshikilia vitu vilivyopita nyuma anza kufanya kama Paulo anasema ni kiasao yote yaliyo nyuma ni kiasao natenda neno moja tu i know myself nilikopitia nikubaya lakini nao unafanya jambo moja tu moja tu na yasao yote yaliyopita ili utakapokuja appointed time utakapokuja ule muda ambao ni appointed for me everything nipokee ni full kwa sababu gani si hold the past you should not hold the past anymore You should not hold the past anymore. It's true. Mungu wa kuonekana siku ile ulivyokuwa unalia unaomba ukiwa kwenye chumba cha mtihani. It's true. Mungu wa kuonekana kwa ule mpenzi ambao ulimpoteza. It's true. Mungu wa kuonekana wakati kakao anafariki. It's true. Mungu wa kuonekana kwenye kila aina ambayo uliona kama Mungu hajaonekana. Though Mungu alikuwaepo pale na wewe kumuona. Ulitamani kumuona Mungu aende sawa sawa na unavotaka ili umdefine Mungu alivyo. Lakini Mungu anaweza kenda kokote anakotaka yeye. Anaweza karuhusu huyo ndugu apotee kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Anaweza kupitisha kwenye hiyo changamoto kwa ajili yake mwenyewe. Usije ukabeba hivyo vitu kwa sababu itakapofika due time itakapofika appointed time Mungu atataka kujifunua alafu vitu vitaruhusu vitazuia flow of power kwenye maisha yako usije ukathubutu kupoteza power ya Mungu inapokuwa inafunuka Mungu akubariki sana natamani popote pale ulipo kwa nafasi yako fikiria hichi kitu 
Jaribu kukumbuka how many times? How many times you feel the encounter na Mungu unaona kabisa anakuchukua. Kuna watu wengine wameitwa kazini, wamekaa kwenye interview, vitu walivyovijibu ni kutokana na past experience. Vitu walivyovijibu ni kutokana na jinsi ambavyo walipitia kwenye changamoto kubwa. Vitu walivyovijibu ni vitu ambavyo vinabeba machungu na tabia na mambo na jinsi walivyopita zamani. Kiasi ambacho kila akigusa tu mpya ni failure. Sio kwa sababu ni failure kila tu mpya, kwa sababu umesha hold failure ya nyuma. Uki hold failure ya nyuma uwe na uhakika failure inayofuata Feli itafuata tena. Uwe na uhakika feli itafuata. Uwe na uhakika feli itafuata na kwa sababu gani haujaachilia the past. Mpaka utakapojizoeza kutoa vitu vya nyuma. Muondoe huyo mtu ambaye amekaa nyuma moyoni mwako. Ondoa yale mapito magumu uliyopitia zamani. Ondoa vile vitu ambavyo ni miiba kwenye maisha yako. Uanze kupokea new season. Mungu aitambulishe new season kwenye maisha yako. Na ukimudu hapo utaongea kama Paulo ni kiasao yaliyopita na kuichuchumilia mede ya thawabu niliokusha kuwekewa ya mwito mkuu. Kuna kitu Mungu ameweka mbele yako lakini kinazuiwa na kumbukumbu za maisha yako zilizopita. Mungu akusaidie sana. Nataka kuomba nawe popote pale ulipo katika china la Yesu Kristo wa Nazareth eliaye. Mungu unazungumza na mtu leo ambaye anapita kwenye hali ambayo hakuelewi e Mungu. Anaona kabisa ameomba na anastahili kupokea. Na hatu hatufundisha ya masomo kwa kubeti ya Roho Mtakatifu. Hatufundisha ya masomo kwa nadharia kwamba hivi vitu vita vita vitakapoangukia vita, vita ndo vitakapoota. No 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 no. Haya masomo umeachilia targeted kwa watu maalum ambao Kristo unania nao kwa kipindi kirefu na kila ukija, kila ukifika maoni mwao unakuta tayari kuna mabaki ya mabaki ya zamani. Tayari kuna mabaki ya mabaki ya zamani ambao kila wakisogea mbele zako wanasogea nayo e Bwana ukiachilia nguvu ya kuwaita watembee juu ya maji wanachokumbuka ni taarifa za maji ukiwaachilia nguvu ya kutembea na kusimama au kwenda kuvua samaki wanakumbuka ulivyokuwa walivyokuwa wanateseka usiku mzima kwenye kuvua samaki wanakata pawa ya kwako ero mtakatifu aguse popote pale walipo mguse mama yule na mangaiko alionayo mguse baba yule na changamoto alizonazo kila kitu ambacho Mungu anakitaka kiwe mkumbuke e Bwana kwa sababu ipo nafasi yake ya kusahau yaliyopita. Vinginevyo anaendelea kuzuia nguvu yako kufika. Anazuia upako wako kufu, kuwa full kwenye maisha yake. Anazuia moment yake inapofika. Shetani anamkwamisha hapo hapo kila siku. Anamrudisha pale pale kila siku kwa sababu amemtengenezea kawaida ambayo hata kitokee mabadiliko kwenye moyo wake yanarudi kwenye kiwango cha kawaida. Yanarudi kwenye ukawaida. Hakuoni kwa sababu si kwamba haupo, ila ni kwa sababu ukawaida, kwa sababu past yake ime hold na future yake kiasi ambacho hawezi akatembea. Mkumbuke anapolia e Bwana akiwa peke yake. Mkumbuke anapo polia akiwa na wenzie mkumbuke anapotamka anapoomba ushauri anapozungumza na wenzie mfungue aone anapaswa kuanza kusahau yaliyopita na kukuchuchumilia e Bwana kuelekea kwenye thawabu uliyomwita katika china la Yesu Kristo wa Nazareth eliaye Mungu akubariki sana popote pale ulipo na Mungu akutie nguvu kwenye hali unayopitia kama kuna changamoto nzito unatamani kushirikiana na sisi zipo na mbali za simu hizo kupande wa WhatsApp lakini pia kupande kupande wa simu za kawaida unaweza ukapiga wakati wote tukazungumza hicho kitu lakini kwanza sahau yaliyopita. Mungu akubariki sana mpaka wakati mwingine. Bye bye.